这个平台来做，现在是这样子的平台，这一段时间就是。是吗？追寻，真太，过来。经理，你找我？是这样，我们的餐厅呢，是不允许同志在工作时间谈恋爱的，请你注意一下你的行为。我我我没有啊。慕容易海帮你请假了，我没有准假，最后他把你的活都干了。是这样，你们都是大学生，我能理解，也很正常。但是希望你们在工作场合保持距离，明白了吗？来来来，明白了。工作去吧。对，这样。啊，能让你再带个朋友过来？喂，走那么快干嘛？等我。哎，等一下，我跟你们去。哎，云海，你等一下。昨天老板根本没有准假给我，你怎么没有跟我说呀？你不是陪那个懒鬼去练跆拳道吗？这么罕见的事，我肯定帮你搞定啊！再说了，你不在，钱都被我赚了。哎，你不会是想赚钱多过我吧？我告诉你，门都没有。何止门都没有，连窗户都没有。我说，你不会是又没赚到钱吧？谁说的？我告诉你，我赚了二十块钱的小费。真的假的？只是后来打烂三个盘子，赔了三十块钱。<笑>这才像你嘛！你要是在餐厅待几天，老板呀就发大财喽！<笑>哎，楚雨轩，嗯，怎么样？没你这么打击人的。哦，对不起哦，我一直都没把你当做是人。哎，我的车被我老姐绑架了，送我回家好不好？拜托了。哎、没想到你还会骑车。啊，从小到大，只要我想做的事，就没有做不到的。你别自恋了，好不好？哦，哦，哎，我想跟你说件事。嗯，说吧。后天是我。什么？是你生日？算了，不说了。哎，端木最近跆拳道练的怎么样了？他挺好的。你猜，他今天打赢谁了？谁啊？打赢了一个二百多斤的大胖子，真的、啊？那照你这么说，最近我应该找他较量较量。好啊，不知道为什么，在云海的面前，我没有办法说出跟端木磊的真实状况。加速啊！走喽！催啊！什么别催啊！快点！急什么呀？开了吧！<笑>你们干什么？经理，你不知道这是女服务生的更衣室吗？我们当然知道这是女服务生的更衣室了。想干嘛？但你知道我们是谁吗？你想干什么？知不知道？他爸爸是慕容卓氏，慕慕容老祖，你爸爸慕容老祖啊？什么意思啊？你你你你难道不知道这这个是你父亲名下的产业？我是归你父亲领导的耶。嗯，你知不知道？不不不不，不好意思，不好意思。
崔玉群。哦，经理。这是你今天晚上的工作服，今天你要负责迎接一位贵宾的到来。那我的工作服呢？贵宾交代过了，你穿这个最漂亮。他订的二十八号桌，赶快去吧。嗯。奇怪，云海让我代班，居然遇到这种状况，难道又是他的恶作剧？
，醒不醒啊？还发烧呢。你确定没问题吗？没事。实在不行就请个假吧，到时候补考。不行，我都准备这么长时间了，一定要考。这个白痴，好像生病了。生病了，就别硬撑着考试啊！真让人担心。好，同学们，现在我宣布一下这次的考试成绩。第一名，楚雨荨同学，全课平均成绩是四点零。第二名，卞梦龙。第三名是周婉儿。第四名，李楠。第五名，李晶。好了，剩下的同学都是不合格的。所以下一次，同学们一定要好好努力。对了，这次还有一位同学进步非常的大，我要重点表扬一下。他的平均成绩是二点五零。云海同学，我建议我们为他的进步鼓掌。我才不要掉二点五零，我要超过楚雨荨。云海同学，你这种精神是好的，不过要超过楚雨荨同学，我看你还是要继续努力哦。好了，上课。先走。这楚雨荨脚踩两只船，一边和端木家的公子交往，一边还和小海纠缠不清，激起了全校女生对他的公愤。听说他的照片还被贴到了公告栏。以前他跟小海是公开宣战，现在两个人和解了，小海对他似乎特别的照顾，而且听说两个人还在一起住过一夜。什么？不过听说这是他贪财的舅舅故意设的圈套，之后他舅舅还四处宣扬此事，直到雨荨和端木公开交往之后，他舅舅才慢慢平息此事。没想到事情已经到了这一步，看来楚家人就是冲着咱们慕容家的财产来的。哼，有了端木家的垫背还不够，居然还敢打我们慕容家的主意，真是够胆大。小海对他相当痴情。自从两个人关系公开之后，小海在公众场合反应不同寻常，多次与端木发生冲突。沈总，您看这个事情，用最简单的办法解决。他舅舅不是财迷吗？那就好办了。像他们这种人，对支票根本就没有感觉。雨荨啊，今天晚上你真的是太漂亮了。哎，你愿意做我的干女儿吗？
我这么做，都是为了你。你以为我看不出来啊？你对那个小丫头已经动了情。我必须防患于未然，因为我不能让慕容家的财产和地位受到任何威胁。他说的没错，那一百万是你用来收买他的，但是他对我们家的财产根本就不感兴趣。那是因为你已经被他迷惑了。你真的是多此一举，他在跟端木交往，他根本就不喜欢我。可是你能否认你对他的感情吗？你喜欢他，对吗？那又怎么样？我喜欢他，我爱他，那又跟你有什么关系？这就是对慕容家的威胁，我不允许。你约我的时候，我正在开一个重要的公司会议，所以，我希望你来找我说的话，值得我来这里一趟。沈总，我知道您很忙，所以我们长话短说。停止吧。您应该知道我说的是什么意思。好，我欣赏你的坦率，那我也就开门见山吧。我这么做，第一。是为了让你的父母可以接受雨荨，第二，可以让雨荨远离小海。我这么说你不高兴吗？可是不管怎么说，楚雨荨是你的女朋友，但是小海对雨荨的感情，我相信你也不能够熟视无睹吧。所以我这样做，对你也有好处，一举三得。沈总，你知道鱼为什么会爱上苹果吗？什么意思？你看，在这个世界上，不是什么问题您都知道的，这是我们的事，我们自己会处理。先走了。这才到这儿，你再啰嗦的话，我可走了。喂，好了，不要一见面就吵架，好不好？你以为我爱跟你吵架？那你说吧，让我过来，到底有什么事？坐。坐什么坐？说事情。我知道了，谢家龙，你做的很好。沈总，那我就继续盯下去了。对，有什么事情及时向我汇报。是，沈总。好的。喂，是端木吗？我也觉得那天我老妈实在太过分了。所以我，好了好了，我知道了。你知道？那你知道我对你？你要是想让我高兴，就别说些不开心的话。好吧。
这个送给你。送给我？给你过生日，都没有准备礼物给你。这个是补送给你的。等等等等等，这个是我自己做的。你要是敢笑的话，你就死定了。不是最成功的一次了。您那是什么表情啊？就算是不喜欢，怎么也得客气一下呀。嗯，算了，给我吧。哎，我喜欢，真的喜欢，真的喜欢。可这是你送给我的，想吃吗？不给。哎，那可是我做的。<笑>算了算了，还给我，还给我。不给不给，不给，还给我。哎。<笑><笑>送给你了。